প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মুয়াজিম পারভেস ইউটিউব চ্যানেল ফেমাস টিপসের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে ইউটিউবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছেলে নিয়ে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি বিশেষ করে নবম থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সাবজেক্টগুলো অ্যাকাউন্টিক ফিনান্স আইসিটি ইংলিশ ম্যাথস ইত্যাদি সাবজেক্টের পর আমি ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি বিশেষ করে তোমাদেরকে আজকে আমি যে ক্লাসটি আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হলো অ্যাকাউন্টিং তবে এ উপরে আমি তোমাদের বিভিন্ন বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো অর্থাৎ একেবারে বিগত বছর থেকে আমার কাছে সংগৃহীত আমার স্টুডেন্ট লাইফ এবং টিচিং লাইফের উনিশশো সন থেকে বোর্ডের প্রশ্নগুলো আছে আমি তোমাদের পর্যায়ক্রমে এই প্রশ্নগুলো সলিউশনও তোমাদের জন্য দিব যা হোক আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব সেটা হলো অ্যাকাউন্টিংয়ের একটি এন্ট্রি আমরা জানি যে অ্যাকাউন্টিংয়ের ম্যাথগুলো করতে হলে আমাদের অনেক এন্ট্রি সম্মুখীন হতে হয় সেই ক্ষেত্রে এই এন্ট্রিগুলো সম্পর্কে যদি আমরা বিস্তারিত জানি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাহলে আমাদের কিন্তু অঙ্কটাকে মনে রাখা বা মানে ই ক্যালকুলেশনগুলো করা খুব সহজ হয়ে যায় ঠিক আছে যা হোক আজকে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করছি বিনিয়োগ ও এর সুদ কীভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি এবং বিনিয়োগটা কাকে বলে হ্যাঁ আর এই বিনিয়োগের সুদটা আসলে কি এটা কিভাবে আসে এবং কোথায় নিতে হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী তো বিনিয়োগ কি বিনিয়োগটা হলো এই জিনিস যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখো এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করে যদি কোনো টাকা তার কাছে উদ্বৃত্ত থেকে যায় অর্থাৎ বেশি থেকে যায় যেমন ধরে নাও আমি একটা ব্যবসার নাম বলি এক্সাম্পল রহমাবিন্তি ইন্ডাস্ট্রি এই রহমাবিন্তি ইন্ডাস্ট্রি এই ব্যবসাটা পরিচালনা করছে একজন প্রপারেটার যিনি রহমাবিন্তি মনে করো যে এটা পরিচালনা করছে এখন এই যে পরিচালনা করছে পরিচালনা করে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসাটা সব হিসাব কিতাব করে আমার ব্যবসা করতে যতটুকু টাকা লাগে তার থেকেও বেশি টাকা হাতে আছে সে দেখতে পেল যে ব্যবসা সকল কিছু পরিচালনা করে যে টাকা দরকার তার থেকেও বেশি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে বা ক্যাশে আছে দুই লক্ষ টাকা বা বিশ লক্ষ টাকা এই যে বিশ লক্ষ টাকা তার হাতে আছে বিশ লক্ষ টাকা তার হাতে আছে এই বিশ লক্ষ টাকা তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে না এটা অতিরিক্ত আছে হাতে আচ্ছা তাহলে এই যে অতিরিক্ত টাকাটা হাতে আছে এই টাকাটাকে সে এখন কি করবে তার যে ব্যবসাটা এই ব্যবসাটা পরিচালনা করার জন্য যে টাকা দরকার এর থেকেও তার দুই বিশ লক্ষ টাকা হাতে বেশি আছে তো এই যে টাকাটা এই টাকাটা তার শুধু শুধু বসে থাকবে তখন সে চিন্তা করবে এই টাকাটাকে আমি বসিয়ে না রেখে এই টাকাটাকে আমি অন্য যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করে দিই হয়তো অন্য কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করি যেটা আমার ব্যবসা না অন্যের ব্যবসা সেখানে আমি বিনিয়োগ করে দিই সেখান থেকে আমি মাসে মাসে বা বছর বছর লাভ পাব অথবা ব্যাংকে যদি ভালো আমাদেরকে লাভ দেয় সুদ দেয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকে আমি বিনিয়োগ করে দিই সেখান থেকেও আমি লাভ পাব ঠিক আছে তো যাই হোক এখন এই যে লাভটা প্রতিষ্ঠান মানে অন্য জায়গায় বিনিয়োগ করে যে টাকা একটা লাভ পাবে এইটা কিন্তু প্রকাশ করা হয় স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পার্সেন্ট আকারে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে ধরে নাও অন্য একটা খাতে সে টাকাটা বিনিয়োগ করলো এখন অন্য একটা খাতে যদি বিনিয়োগ করে সেখান থেকে দেখা গেল যে এটা উপরে তাকে টেন পারসেন্ট লাভ দিবে তাহলে টেন পারসেন্ট যদি লাভ দেয় তাহলে দেখি আমরা একটু এটার পরে টেন পারসেন্ট যদি লাভ দেয় তাহলে সে এই টাকাটাকে যদি না বসিয়ে রেখে যদি কোনো খাতে খাটায় তাহলে সেখান থেকে লাভ পাচ্ছে সে কত টাকা দেখো টেন পারসেন্ট দিলে আমরা সুদটা আমরা মানে এটা অ্যামাউন্টটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলে আমাদের কত হবে বিশ লক্ষ টাকার পর যদি আমরা এক শূন্য বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কত হয় দুই লক্ষ টাকা দেখো একটা ব্যাপার যে এই এক বছরে সে টাকাটাকে নিজের হাতে ধরে না রেখে অন্য খাতে যখন খাটালো অন্য খাতে যখন বিনিয়োগ করলো তখন সেখান থেকে দুই লক্ষ টাকা সে লাভ পেয়ে যাচ্ছে তাহলে বলো তো ওই টাকাটাকে কেন সে হাতে ধরে রাখবে প্রশ্নই আসে না এই কেমনই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি করে তার কাছে যে অলস টাকাটা জমা থাকে এই টাকাটাকে হাতে রেখে না দিয়ে সে অন্য একটা খাতে খাটিয়ে দেয় এই যে অন্য একটা খাতে খাটিয়ে দেয় এটাকেই বলা হয় হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় বিনিয়োগ এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এই যে বিনিয়োগটা এই বিনিয়োগটা ওই যে যে খাতে সে খাটিয়েছে এই খাতে যখন খাটাবে সেখান থেকে সে কি পাচ্ছে এই যে টাকাটা পাচ্ছে এই টাকাটা হলো লাভ তাই না তাইলে এই যে দুই লক্ষ টাকা না বিশ লক্ষ টাকা এই বিশ লক্ষ টাকা হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য কি 
বিনিয়োগ মানে সম্পদ আর এই যে দুই লক্ষ টাকা এখান থেকে পালো পেলো সে লাভ এটা হলো তার জন্য কি একটা লাভ তাহলে এই কারণে বিনিয়োগটা এক সম্পদ হিসাবে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে যাবে আর এই যে দুই লক্ষ টাকা এই দুই লক্ষ টাকা লাভ হিসাবে বিশদ আয় বিবরণীতে আমাদের নিতে হবে এবং এই বিনিয়োগের সাথে লাভটা আমরা কি করব লাভটা যখন বকেয়া থাকবে তখন এটা বিনিয়োগের সাথে সুদ হিসেবে যোগ করে আমাদের সম্পদে দেখিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে আর এই বিনিয়োগটা প্রতিষ্ঠান যদি এমন হয় যে বছরে মাঝামাঝি করে বিনিয়োগটা তাহলে বিনিয়োগের সুদ হবে অর্ধেক অর্থাৎ এক কথা হলো আমরা জানি একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে আমাদের যে কোনো অঙ্ক ক্লোজ হয় স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জানুয়ারি টু একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত অঙ্ক করে থাকে তাই এই একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যে কোনো দিন যদি বিনিয়োগ করা হয় এই আগের দিন যে দিন বিনিয়োগ করা হবে ওই দিন থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদেরকে দেখতে হবে যে কতদিন নের জন্য বিনিয়োগটা করা হয়েছে যতদিনের জন্য বিনিয়োগটা করা হবে ততদিনের সুদ আমাদের নির্ণয় করতে হবে যেমন এক্সাম্পল যদি আমি বলি দেখো এখানে এক্সাম্পল আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন এই বিনিয়োগটাই যদি এমন হয় যে মনে করো এক সাত এক সাথে বিনিয়োগ করা হয়েছে হ্যাঁ এক সাত এই এক সাথে যদি বিনিয়োগ করা হয় তার মানে কি সাত মাসের এক তারিখে সাত মাসের এক তারিখে এই তারিখটা যেমন ধরে নাও দু হাজার উনিশ সাত মাসের এক তারিখে দেখো এই তারিখটা আর এই তারিখ এই তারিখের ভিতরে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই এই দুইটা তারিখ কিন্তু একই তারিখ তাই না একদিন মাত্র পার্থক্য তাইলে আমরা এখান থেকে কি করব একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কয় মাস ছয় মাস ছয় মাসের আমরা সুদ ধরবো সেই ক্ষেত্রে এই যে দুই লক্ষ টাকা হয়েছে পূর্ণ বছরের সুদ এই দুই লক্ষ টাকাকে আমরা সহজভাবে যদি করি তাহলে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দেব তাহলে আমরা ছয় মাসের সুদ পেয়ে যাব আর যদি আমরা একটু অন্যভাবে করি তাহলে কি করব তাহলে এই দুই লক্ষ টাকাকে আমরা বারো দিয়ে ভাগ দিব ছয় দিয়ে গুণ দিব তাহলে আমরা যে টাকা পাবো ওই টাকা টাকা কিন্তু একই হবে মানে ব্যাপারটা কি বারো দিয়ে ভাগ কেন বারো মাসে এক বছর ছয় দিয়ে ভাগ কেন ছয় মাসে আমরা নেব এই কারণে তো যাই হোক এরকমভাবে আমরা যে কোনো টাকাকে যেই মাস মানে যেই দিনে বিনিয়োগ করা হবে ওই দিন থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতদিন থাকে এইটাকে হিসাব করে সুরটাকে বের করে বারো দিয়ে ভাগ দেব আর যত মাসে নিতে চাই তত দিয়ে গুণ দেব তাহলে আমাদের সুরটা নির্ণয় করা হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে এই ক্লাসটি সংক্ষিপ্তভাবে নিলাম আমি বিভিন্ন ক্লাসের পর আগেই বলেছি মানে বিভিন্ন এন্ট্রি পরে আমি আলাদা আলাদা ক্লাস দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে তোমাদের যদি নিজস্ব কোনো মানে প্রয়োজনের কোনো এন্ট্রি মনে করবো যে এটার পর ক্লাস দিলে ভালো হয় আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবা আমি চেষ্টা করব তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাসগুলো দেওয়ার জন্য আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও ক্লাস দিলে তোমরা সহজেই পেয়ে যাও আর তোমাদের সহপাঠীদেরকেও মানে এই ক্লাসগুলো দেখার সুযোগ করে দেবা বলে আমি মনে করি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম